মুক্ত শিক্ষাঙ্গন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে সামন্তরিক এবং রম্বসের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল বা সামন্তরিকের সংজ্ঞাটা কি সামন্তরিকের সংজ্ঞা হচ্ছে যে যে চতুর্ভুজের বিপরীত দুই বাহু সমান ও সমান্তরাল কিন্তু কোনো কোনি সমকোণ নয় সেটা হচ্ছে সামন্তরিক এটা হচ্ছে আমাদের সামন্তরিক আমি নাম দিয়ে দিচ্ছি এ বি সি ডি সংজ্ঞা মতে এ ডি ইকাল টু বি সি আর এ বি সমান সি ডি এটা আমরা জানি ঠিক আছে এখন প্রমাণ করার জন্য আমার কি দরকার এর ক্ষেত্রফল যদি নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমাদের আদর্শ দরকার আমরা জানি আদর্শ হচ্ছে ওয়ান সেন্টিমিটার স্কোয়ার সেটা হচ্ছে আমাদের আদর্শ এইটা এই শেপের ভেতর কতবার ধরবে সেটাই হচ্ছে এর ক্ষেত্রফল কিন্তু দেখা যাচ্ছে এটা চার কোনো সমান কোনো সমস্যা নেই চারের সমকোণ এখানে কিন্তু সমকোণ না সুতরাং এখানে যদি আমি বসাই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কিছু জায়গায় ফাঁকা থাকবে সেখানে আমি কতটুকু বসাবো সমস্যা হয়ে যাবে ঠিক আছে এ কারণে আমি এখানে কিছু অঙ্কন করে নিব অঙ্কন করে নিলে আমাদের আর এই সমস্যাটা থাকবে না সেজন্য প্রথমে আমি এখান থেকে এই দাগটা মানে কর্ণ টেনে নিলাম এসি কর্ণটা টেনে নিলাম এবং এই এ বিন্দু থেকে যে বিসি আছে সেই বিসি এখানে লম্ব টানলাম বিন্দু থেকে কোনো সরলেখার উপর লম্ব টানার সিস্টেমটা আমরা জানি এখন এই বাহু সমান এই বাহু এই বাহু সমান এই বাহু এবং এটা সাধারণ বাহু যদি আমরা ত্রিভুজ নিই এ বি সি এবং এ ডি সি এই দুটা ত্রিভুজ হইলে দুইটা ত্রিভুজ সর্বসম তার মানে এই যা ক্ষেত্রফল এই এ ডি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সেম কোনো সম মানে আলাদা না দুটা সর্বসম ত্রিভুজ আমি বলতে পারি তাহলে যে এখান থেকে এই পর্যন্ত সেটা আমি সাপোজ বেস দিলাম আর এই যে লম্ব টানছি এটাকে হেট দিলাম তাহলে আমরা একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি আমরা এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল জানি কারণ এখান থেকে এই এই এবং এই ঠিক আছে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি হবে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা হবে হচ্ছে আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সব সময় জানি হাফ ইন্টু ভূমিগুণন উচ্চতা কারণ এটা হচ্ছে চতুর্ভুজের অর্ধেক হবে এই আয়তক্ষেত্র বা লম্বা ইয়ে আর কি বর্গক্ষেত্রের অর্ধেক তাহলে হাফ ইন্টু ভূমিগুণন উচ্চতা এটা হচ্ছে এই ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কিন্তু এই ক্ষেত্রে ত্রিভুজ কয়টা আছে এখানে কারণ এর সমান এটাও তাহলে এটাকে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে কারণ একটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র ক্ষেত্রফল আমরা জানি হাফ ইন্টু ভূমিগুণ উচ্চতা আর একটাও এ দ্বি গুণ হবে তাহলে এই টু এই টু বাদ এটা হচ্ছে বি গুণ এস অর্থাৎ সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল শুধুমাত্র ভূমিগুণ উচ্চতা এক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে এই যে হাইটটা এটা কিন্তু চেঞ্জ হবে কারণ দেখা যাচ্ছে যে এই বাহুটা কতটুকু হেলে আছে তার উপর ডিপেন্ড করে এই হাইট যদি আর একটু হেলে থাকতো তাহলে কিন্তু এটা একটু চেপে আসতো এরকম যত এরকম ইয়ে হবে তত এরকম চেপে যাবে তখন হাইটটা কিন্তু কম হয়ে যাবে অর্থাৎ এই যে দুইটা সমান্তরাল সরল রেখা বা দুইটা সমান্তরাল বাহু এই হাইটটা সবসময় কিন্তু কমে যাবে এরকম আছে প্রতিষ্ঠান যত এরকম হালা মানে আমি হেলানোর ট্রাই করবো তত এসটা কমে যাবে এই এইস কিন্তু সবসময় মানে ডিক্রিজ হবে বা ইনক্রিজ হবে এই জিনিসটাই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রে হয় না আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রে যেহেতু সমকোণ হওয়ায় এই যে হেলার কোনো সম্ভাবনা নাই এটা সবসময় ভূমিগুণন উচ্চতা ঠিক আছে এই উচ্চতা চেঞ্জেবল কিন্তু ইয়ের ক্ষেত্রে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রে এটা চেঞ্জেবল না কারণ এটা চেঞ্জ হবে না এই বিষয়টা আর একটুভাবে আর মানে আর একটা বলা যায় সেটা হচ্ছে যে এইটাকে আমি যদি এরকম আস্তে আস্তে সোজা করি তাহলে কিন্তু এইটা এই বাহু আর এই বাহু সমান হয়ে যাবে যখন সোজা হবে তখন এইটা আর এটা সমান হয়ে যাবে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে এই যে আয়ত ক্ষেত্রের মতো হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আসলে আমরা ক্ষেত্রফল জানি সেটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণন পোস্ত এখানেও কিন্তু দৈর্ঘ্য গুণন পোস্ত আসছে পার্থক্য শুধু একটাই সেটা হচ্ছে এর ক্ষেত্রে এইসটা কমবে বাড়বে না এর ক্ষেত্রে কমতে পারে বাড়তে পারে এটাই কিন্তু দুজনের ক্ষেত্রফলে সেম সূত্র সেটা হচ্ছে ভূমিগুণন উচ্চতা এখন আমরা এই যে ক্ষেত্রফল দেখলাম যে সামুদ্রিকের ক্ষেত্রফল ভূমিগুণন উচ্চতা এই কাজটাই আমরা অন্যভাবে করতে পারি সেটা হচ্ছে কর্ণ দিয়ে এটা সাপোজ আমি নাম দিলাম ডি এবং এই যে বাহু থেকে এই যে মানে পয়েন্ট থেকে ডি একটা পয়েন্ট থেকে এখানে একটা লম্ব টানলাম ঠিক আছে লম্বটা এরকম লম্ব টানলাম তাহলে এই দুইটা ত্রিভুজ সেম হওয়ার কারণে আমি কি করতে পারি যেহেতু এই ত্রিভুজ এই ত্রিভুজ সেম এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কী হবে আমরা এটা যদি ভূমি ধরি এটা হচ্ছে উচ্চতা তাহলে এর ক্ষেত্রফল হচ্ছে হাফ ইন্টু ডি গুণন এটাকে সাপোজ উচ্চতা ধরলাম সেটা হচ্ছে এইস এবং সেটা হচ্ছে লম্ব দূরত্ব অর্থাৎ এই পয়েন্ট থেকে আমি এই যে কর্ণ আছে ডি কর্ণ ডি কর্ণের উপরে লম্ব টানলাম হাফ ইন্টু ডি ইন্টু এইস তাহলে এটা হচ্ছে দ্বি গুণ হবে হাফ ইন্টু ভূমিগুণন উচ্চতা তাহলে এর ডাবল হবে সুতরাং আমি বলতে পারি কি 
সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র ডি ইন্টু এইস হাফ আর সেই সামনে টু কেটে দেবে এক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল শুধুমাত্র ডি ইন্টু এইস তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আগের ক্ষেত্রফল পাইছিলাম আমরা আগের ক্ষেত্রফল আমি পাশে লিখছি সেটা হচ্ছে বেজ ইন্টু হেইট এই হেইটটা ছিল হচ্ছে যে যেটা আমি ভূমি ধরব যেই বাহুটাকে সেই বাহু থেকে অপর পাশে যে বাহুটা আছে সেটার হাইট ঠিক আছে এই যে এইটা 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 হচ্ছে হাইট আর এটা বেজ হচ্ছে এখান থেকে এই পর্যন্ত আর এর ক্ষেত্রে ডি ইন্টু এইস অর্থাৎ ডিটা কি ডিটা হচ্ছে এই যে কর্ণ ইন্টু কর্ণ থেকে বিপরীত শীর্ষের লম্ব দূরত্ব সেটা হচ্ছে ডিএস দুইটা ক্ষেত্রফল আমরা যদি কর্ণের দৈর্ঘ্য জানি এবং কর্ণ থেকে কোনো একটা কর্নারের দূরত্ব জানি তাহলেও ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবো আবার কোনো একটা ভূমি জানলে এবং সেই সামুদ্রিকের উচ্চতা জানলেও ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবো এবার আসি রম্বসের ক্ষেত্রফলে আমরা রম্বসের সংজ্ঞা জানি সেটা হচ্ছে যে চতুর্ভুজ যে চারটি বাহুই পরস্পর সমান কিন্তু কোনো কোনো সমকর নয় তাকে রম্বস বলে তাহলে আমরা রম্বস এখানেই এখানে হাতে আঁকা ট্রাই করছি খুব ভালো হয় নাই তবে এটা রম্বস এখানটা সমকর না কোনো কোনো সমকর নয় এক্ষেত্রে ঠিক আছে তাহলে আমি রম্বসের নাম দিলাম এ বি সি ডি আমি রম্বসের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য কি করব সেটা হচ্ছে দুইটা কর্ণই আঁকব এবং রম্বসের ক্ষেত্রে একটা স্পেশাল ফিচার্স হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে কর্ণ দুইটা আঁকা হয় সেই দুইটা কর্ণ পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে অর্থাৎ এখানে কোন উৎপন্ন হবে সমকোণ সবগুলোই সমকোণ হবে ঠিক আছে চার চারটাই কোণ এটা 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 চারটাই সমকোণ এবং সমকোণ সমদ্বিখণ্ডিত করবে অর্থাৎ সাপোজ এখান থেকে এই পর্যন্ত যদি ডি হয় তাহলে এখান থেকে এইটুকু হবে ডি বাই টু এখান থেকে এইটুকু হবে ডি বাই টু অর্থাৎ এইটা এই যে এসি কর্ণ এটা বিডি কর্ণকে দুই ভাগে ভাগ করে দিবে আবার বিডি কর্ণ এসি কর্ণকে দুই ভাগে ভাগ করে দেবে ঠিক আছে এরকম সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে তাহলে আমি সাপোজ এইটার নাম দিলাম ডি ওয়ান আর এখান থেকে এই পর্যন্ত এইটার নাম দিলাম ডি টু এবং এক্ষেত্রে এই যে এই ত্রিভুজ এই যে এ ডি সি আর এ বি সি এই দুইটাই সমান কারণ এই বাহু এই বাহু এই বাহু এই বাহু আর এটা কোনটা এটা হচ্ছে সাধারণ বাহু দুইজনেরই তাহলে অবশ্যই যে দুইটা ত্রিভুজ সর্বসম আমি এখন এইটার কাজ করব এইটুকুর ক্ষেত্রফল আর এইটুকুর ক্ষেত্রফল যোগ করলে আমরা টোটাল রম্বসের ক্ষেত্রফল পাবো তাহলে এখান থেকে এইটুকুর ক্ষেত্রফল কি হবে আমরা এইটা কিন্তু জানি ভূমি এই যে এটা হচ্ছে ভূমি এখান থেকে এই পর্যন্ত ভূমি আর এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে এটা হচ্ছে সাপোজ ডি ওয়ান তাহলে এইটু হচ্ছে ডি ওয়ান বাই টু ডি ওয়ান ভাগ টু ঠিক আছে তাহলে ক্ষেত্রফল হবে হাফ ইন্টু ভূমি ডি টু ইন্টু উচ্চতা ডি ওয়ান বাই টু তাহলে এখন যেহেতু এর ডাবল হবে কারণ এইটা হচ্ছে ক্ষেত্রফল এবং এইটা যোগ করলে টোটাল আমরা রম্বসের ক্ষেত্রফল পাবো সুতরাং এই হাফটা উঠে যাবে এখানে টু গুণ করলে হয়ে যাবে কত হাফ ইন্টু ডি ওয়ান ডি টু এটাই হচ্ছে রম্বসের ক্ষেত্রফল সেটা হচ্ছে দুইটা কর্ণকে গুণ করে তারপরে তাকে দুইলে ভাগ দিলে আসলে আমরা রম্বসের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব তো এই ছিল সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল এবং রম্বসের ক্ষেত্রফলের কনসেপ্ট বা তাদের সূত্র কিভাবে আসে সেটার ডেরিভেশন ঠিক আছে তোমাদের যদি এ বিষয়ে কোনো মূল্যবান মতামত বা কোনো সমস্যা বা পরামর্শ থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে জানাবে ভালো থাক সুস্থ থাক সাথে থাক ধন্যবাদ সবাইকে